丞丞丞相，罪臣一定把钱钱钱财充充充公，充公充公充公。华佗坐地起驾，意在整治贪官。他若不说，此梁官有延年益寿之功效，你们这些贪官如何能上当？若说你们个个两袖清风，又如何看得起这个天下的病？华佗。坐地起驾，略施妙计，实为整治贪污。其行径可加可表。如若你们这些贪官以后胆敢再去搜刮民脂民膏、贪赃枉法，本相定严惩不贷。滚出去！谢谢丞相。谢谢这种烂法子，也就是华佗能想得出。不过，倒对我脾气。你又要试药啊？没事，我心里有数。我想再试试看。你守着我，万一我出了什么事的话。你可以帮我找大夫。虫儿，虫儿，可曾请过大夫？已经派人去太医院请太医了。什么？太医院的大夫？上回虫儿的病刚好两天，这又犯了。他们都是一群废物。去，去找华佗。你没事吧？没事，灵儿，你快，快去叫大夫。好的，你等着我啊。父亲莫急，禀丞相，华佗他死了。说什么？华佗死了？小姐，被扯，我要去给他守礼。好，我这就去。父亲死了。孩儿知道，父亲与华佗素来交好，刚听此噩耗，心里定不好受。可是，虫儿正病，父亲不要伤了身子啊！好端端的，好端端的，怎么就死了呢？父亲，生老病死，人之常情。上知天子，下知百姓，谁能幸免？父亲，人死不能复生，你要节哀啊！华佗，虽一介布衣，从未说什么欢喜之词，可他却是为父的仁义之交啊！父亲雄才大略，有人有义。神交仰慕者，俯首皆是。非也，为父虽坐拥天下，文武百官毕恭毕敬，但天下能跟为父说真话的，仅华佗一人呐、啊。父亲，还是为冲帝之病要紧啊！
重而病重，袁祥，请华佗替他医治。现在只好另寻他人了。传令，叫太医院吴成接替华佗，替重儿看病。此事孩儿去办。待重儿稳定之后，为父要亲自祭拜。父亲去祭拜平民百姓，似乎有所不妥。要不这样，我代父亲去拜。若是别人，你可以代父祭拜。他是华佗，为父要亲自祭。都说不会亏待你了，你还有什么顾虑啊？哎呀，姑父考虑的也是正常的。两位公子都是曹操的儿子，姑父就不想卷入他们曹家的内斗，只想做好他的太医。我讲的对吗？大哥说的没错。小珍，世间很多事情，并不是你不愿意就可以躲过去的。什么意思啊？丞相虽无老太，但毕竟年事已高，百年之后王位传与谁？群臣之间已经开始暗自揣度。曹丕公子作为王位的顺位第一继承人，党羽丰满，在朝中也颇有势力，呼声最高。但是这人生性歹毒，丞相早已有微词。
曹冲虽然年幼，但生性温和，天资聪颖。丞相身边的老臣议论，丞相早已有意，待曹冲长大之后，传位于他。哎，姑父，听说有位曹植公子，也是饱读诗书，甚是聪明。是的，丞相以前也很喜欢这位公子，不过他生性放荡不羁，喜欢寄情于山水诗画之间。无心于朝政，即便如此，那丞相何不早日公布心中所愿，杜绝其他公子心中欲念，省得让朝中亲批派、亲冲派如此内斗。孩子，你想的简单。现在曹操还没表态，曹丕已经有小动作了。万一他早点表态，我想，曹冲这条小命也保不住。哦，哎，那我们就作弊上官啊！管他是谁继位呢，反正我们还是太医。爹，何必搅和进来呢？如果批公子没有和我挑明，我倒是可以装聋作哑，作弊上官。可是现在，我要么是他的亲信，要么是他的死敌。哎，爹，那我们现在该怎么办呀、啊？抱着曹丕这棵大树，赌也要赌一把。可是，要是暴露的话，那……哎呀，富贵险中求啊！你要是真的怕事的话，回你的乔郡去，过你的安稳日子。好，听哥哥安排。我知道该怎么做了。去。哎呀，哎，啊！最近待在家里，少跟姑父在一块儿。不是，他去曹丕那里。我就去曹冲那里搞关系，不是爹，你不是说让姑父要抱上曹丕这棵大树吗？哎呀，他抱他的大树啊，万一倒了怎么办呀？所以我要过去搞关系，这一面倒了，我还有依靠呢。我们来个双赢面，是信。是云画的心，他都写了些什么？倘若我不能醒过来，这就是我的遗嘱。这次我加大了麻醉药的剂量，也许这一次能成功，但也许我会一觉不醒。只要能研制成功麻醉药。这一切都是值得的。倘若我不能醒过来，我最放心不下的就是明星。我没能医治好你的眼睛，也没能留在乔郡陪你和费儿。我走了以后，你一定要好好活着。西莲，请帮我照顾好明星，照顾好费儿。湖畔仙大师兄，我走后，你一定要帮我找到天来。医馆就交给你了，一定要有个大师兄的样子，继续治病救人，行医受道。灵儿，我走以后，你就住在乔郡，那里就是你的家。明心。答应我，一定要好好活着，开开心心的活下去。
我真的很羡慕你，老乖的的心里全部都是你，而且也只有你啊。你就这么走了，我还没来得及报答你的养育之恩。如今我花蜜旅途，藏匿真腹，未报曹操之仇，我不敢轻易现身。我不能去你的灵堂拜祭，请华叔恕罪。今晚，我就在这里为你磕头、送行。出授业之恩。师哥来看你了，师哥来拜你了，菲儿，菲儿，别怕，过来吧。云也来了，拜也拜了，回吧。华佗和我同门之谊，兄弟之情，我今天要替他守灵。兄弟之情，同门之谊，这八个字，也亏你说得出口。哼，你个丫鬟，说话不成体统，倒是没人笑话你，会有人笑话你们家小姐没有把你给教好。哼，下人没个规矩。也总比那些道貌傲然的衣冠禽兽强得多。丫鬟是你的丫鬟，下人也是你的下人，我是管不着。不过，如果菲儿是我儿子的话，我不能让他留在你身边，这教坏了我们吴家的血脉。谁说菲儿是你的孩子？还有，这里是袁化的灵堂，不是你闹事的地方。走，走啊！给我走！哎，师兄，我是来祭拜华佗的。等一下，你到底把天来藏哪儿了？若不是你把天来带到京城藏起来，老官会来到京城吗？会死在这儿吗？我说过了，我没有见过天来。哎，你和华佗到我家来看过，你见过这个人吗？这么大个人，我还能把他藏起来？吴成，事已至此，我只想你，在华佗的灵前。说句实话，天来在哪？我没有见过天来，我也不知道他在哪儿
，行了吧？这么多年过去了，没想到你还是如此没有担当，实在是令人不齿。娘，什么叫担当？费儿，担当就是人要凭良心，要有责任。你要记住，没有担当的男人不叫男人。别说男人，连人都不配。禽兽，畜生！在小孩子面前，不要胡说八道。你就别演戏了，死者为大，你就为自己积点阴德吧。走吧，走啊！人家都已经让你走了，你还赖在这儿干嘛？吴成大人，我就知道你不是来祭拜华佗的，幸亏我敢来，我呀。就猜到了，你是来看他的。哟，乔俊大美人怎么几天不见？眼神有点不利落啦。你过分了啊！过分？怎么了？我就是这样问一问，你就觉得我过分了吗？你心疼吗？好了，我们回家。我不回，我为什么要回家呀？人家刚才让你走的时候你不走，我这一来你就要走了，你怕什么呢？哼哼，华佗，华佗，你听得到吗？我告诉你一个秘密啊，嘘，你千万不要以为你的师兄是来看你的呢，不是的呢。明星啊，明星，你不是县令家的千金大小姐吗？你不是刚到京城的时候特别看不上我自己在那儿装清高吗？你你不要太过分了。怎么？你们觉得我这样就已经很过分了吗？你们在场有没有一个人觉得太过分？啊、你这个胖女人，不准你骂我娘！我打你这个有娘神没爹教的货！啊！哎、啊，你干嘛？我、啊、操！你居然敢打我！我打的就是你。你怎么欺负我都行，不能欺负我儿子。这不是你儿子，你讨厌！你瞒着我跟别人是孩子，什么孩子？你们还不起来打我？你臭死！我活不活了？活了！不想活了，那好办，来人，把他拖出去。是见内不懂事，我马上把他带走。走吧。屁股子，刀剑出鞘。走得太突然了，我原本以为是别人加害于你，后来我才知道你是为了研制麻药而死，此生为炎药而死，为长药而亡，天下也只有华佗你这个医痴了。华佗，你为医而生，为医而死。此生之愿也算了结，我曹操敬重你即便丞相，冲公子便情加重。知道了。我
太医，丞相，重儿的病情如何呀、啊？禀告丞相，冲公子的病可大可小，关键是需要静养。何时能痊愈啊？这个，臣不太好说，恐怕是需要些时日。如果要速治的话，要下猛药。冲公子体弱，我怕会适得其反。你是冲儿的大夫，药你来下，但是务必让冲儿痊愈。诺。小姐。去休息一下吧，守了一夜了。我要陪原画最后一程。那，你就去吃口饭，喝点水吧。不用管我，你看好菲儿就好了。菲儿起床了吗？菲儿，呃，对了，菲儿去哪儿了？你是,是个野孩子，这个野孩子，你是野孩子，野孩子，野孩子，你就是野孩子，你就是野孩子，我不是野孩子，你们才是野孩子。胖女人说了，你是个野孩子，我不是野孩子，野孩子，不是，不是，快带我去看看。起来，菲儿，他们是乱讲的，不许他们瞎说啊！走，慢点，菲儿。娘，我不是野种。不哭不哭，咱不是野种啊，不是野种，跟娘回屋，走，走不哭啊。嗯、哦，师兄，师兄，嗯，啊，我是看着你这几日带着明心，长途跋涉，风餐露宿。这顿酒，就当是师弟我给你接风洗尘了。没别的事，我先走了。哎，请师兄过来，肯定是有事。实不相瞒，今天我又看见费儿被一帮小孩欺负，大人有罪，孩子无辜呀。我实在是不忍心看着费儿小小年纪，母亲眼瞎，到今天为止都不知道自己的生父是谁呀。我真的有很多话要说，师兄，能坐下来吗？大师兄，我无城造的罪孽，我该死。我也从来没有指望，明星会原谅我。但是我真的不忍心看到费儿，天天的被人欺负。就因为不知道自己生父是谁，一辈子受人以画饼啊！师兄，就算我求你了，能不能告诉我，菲儿究竟是不是我的儿子？嗯、你昨天也看见了。我家里边那只母老虎有多厉害？如果菲儿不是我的孩子，我也不纠缠，省得家里边不安宁。如果是的话，我一定会好好对待他。师兄，你有没有好好想过，华佗已死，除了我之外，还有谁可以照顾他们母子俩？人都会做错事情，你以前也做错过，可是人也会变的。如果菲儿是我的孩子，我愿意为他们母子俩改变，我要让他们俩永远不会过苦日子。是啊，是啊，哟
变化死了。看来他与明心真的是有缘无分。民心和费尔，不可能这样一辈子都无依无靠吧？也罢，如果你能真心对他们如此良，也算你有点良心。我无诚对天发誓，如果菲儿是我的儿子的话，我一定好好对待他们母子俩。是你的儿子，苍天！夫人，怎么样，舒服吗？嗯，可舒服了呢。你好久都没有对我这么好过了呢。是啊，最近太忙了。嗯，从今天起，只要夫人一声召唤，我吴成随时来为你服务。真的呀？嗯。哎呀，你今天真的是太体贴了。嗯。啊？你是不是做了什么对不起我的事了呀？哎，夫人多虑了。我真的是觉得最近太医院事情太多，冷落了夫人，心有愧疚啊。这还差不多呢。哎，夫人，你觉不觉得啊？你这胳膊经常都得摁一摁。嗯。不然，这老了以后谁来照顾咱们呀？对呀、啊。哎，不过有那么多的丫鬟仆人，是不是他们伺候的不好呀？啊，不是。丫鬟仆人做做卫生，生火做饭还行。嗯。但，毕竟不是贴心的人。嗯，武成，你是不是在暗示我就说我给你们老吴家生不了孩子了呀？你怎么又想到那儿去了呀？没有没有，过去的事情你就不要再提了啊。哎，不过，如果有那么一个不用咱们生，不也不用咱们养，白捡一个儿子，以后伺候我们俩养老送终，岂不是好事啊？哦，哼。你是不是想告诉我，你就想把那孩子给带回家来？我跟你说啊，这件事儿一点门都没有。夫人，你想想啊，菲儿呢是我们吴家的血脉，你呢是我们吴家明媒正娶的夫人，认了他，他就是你儿子，他以后会好好伺候你的。我跟你说啊，这件事情我哥哥说的非常清楚了，只要他活着一天在，这件事情你想都别想。我，哎，你华先生头七，你要带菲儿去干嘛呀？呃，这儿阴气太重了，小孩待时间长不好，我带他出去透透气。啊，还有，他菲儿第一次到京城，我带他出去转转。可今天是头七，还是别出去的好。我要去，我就要出去玩嘛。菲儿，喜林，半仙，别带他去太远的地方，早去早回。放心吧，明星。快点回来啊！嗯
。菲儿，你看那边好玩吗？嗯。菲儿，你渴了吧？我带你去喝茶，好吗？毒是指蛇，蟾蜍、蜈蚣、蜈蚣、蜈蚣，还有还有还有。哎哎，智之满，一乎在之曰平，三之曰离经，四之曰夺经，五之曰死，六之曰命绝，此智之满也。一损损于皮毛，皮聚而毛落；二损损于血脉。菲儿来了，胡伯伯，要么我们回家吧。菲儿，胡叔叔在，不怕啊。菲儿，不怕啊。你看，叔叔给你买了好多好吃的，你想吃哪个？这个，这个。嗯，没事，随便，尝尝啊。吃吧，菲儿。他是你的亲人。亲人？什么亲人啊？他是你的亲爹。哎，菲儿，你看，你看，爹给你买的。我真的是你爹。那些小伙伴欺负你，不是老骂你没有爹吗？从今天开始，你就可以告诉他们，你有爹了。你以后啊，再也不会受欺负了。来。来的正好，来，菲儿，别怕，这是我儿子，从今天开始，就是我们的儿子。我们的儿子，你说他是我们的儿子，他就是我们的儿子了吗？对不起，我不认。你，菲儿不怕啊，你快滚一边去！我操！菲儿，没事吧？张口闭口就是你哥，这是家事，你还嫌不够乱吗？我嫌不够乱，是我家真的吗？如果当时你们两把要给我吃醋的话，我到现在恐怕也有我们的孩子了吧？我是不是再也不用受这个气了？你，你找死是吗？打我！把手放下！哥，哥，哥。没事了啊！哈哈哈哈！喂，我们不是讲好的要做倒插门的，怎么这儿变成把这个门给正插了？哈哈，你这不是跟我这个太医院总管闹矛盾吗？大哥，真的人。大哥，刚才的事情是……闭嘴！没事吧？还不过来，给夫人请罪。我，我什么？你再不请罪，连你也滚出太医院，请不请？夫人，刚才是我太冲动了
，多有得罪。走，走吧，别理他。<笑>